मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्शेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ये हमारे प्रेगनेंसी का चालीसवा सप्ताह है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी डिलीवरी हो जानी चाहिए अब तक हमारे कुछ छो फ्रेंड हमारे साथ थे हमारे साथ जो हफ्ते चल रहे थे वो शायद डिलीवर भी हो चुके हैं और माँ बन गए हैं ये चालीसवा सप्ताह का शुरू मीन्स अपना नाइन्थ मंथ नवा महीना ख़त्म हुआ है और ऊपर के जो सात दिन रहते हैं वो ये चालीसवा हफ्ता है ये चालीसवें हफ्ते की समाप्ति पे डिलीवरी हो जानी चाहिए ऐसे संकेत रहता है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई लेबर पेंस नहीं शुरू हुए तो आप डरना नहीं क्योंकि ऐसे देखा गया है कि आने वाले जो दो हफ्ते हैं यानी कि 41, 42 वीक्स तक ऑलमोस्ट 30 प्रतिशत लोगों की डिलीवरी हो जाती है यानी कि 70 प्रतिशत माओं की डिलीवरी 40वें हफ्ते से पहले होती है और 30 प्रतिशत माओं की डिलीवरी 40वें हफ्ते होने के बाद यानी कि फोर्टी वन वीक्स पे हो जाती है तो आइए हम जानेंगे ये चालीसवें हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं इस हफ्ते हमें कौन सी केयर लेनी है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारे क्या सलाह रहेगी तो पहले हम जानेंगे इस हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारी जो नकली लेबर पेन्स है यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अभी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने लगी है हमारे निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक में दर्द सा महसूस हो रहा है हमारे पैरों में अकड़न जैसी हो रही है हमें नींद आना भी मुश्किल सा हो गया है हमारे बेबी की हरकतें अभी बदल गई है वो थोड़ी सी धीमी हो रही है कभी कभी आप बार बार पेशाब जा रहे हो कभी बार बार मोशंस के लिए जा रहे हो ये भी फीलिंग हो सकता है और इसकी वजह बेबी का हेड अभी पेल्विस में उतर गया है इसीलिए वो आगे पेशाब की थैली पर दबाव कर रहा है और पीछे रेक्टम पर दबाव कर रहा है हमने थर्टी नाइन्थ वीक के वीडियो में जान लिया है कि लेबर पेन शुरू हो जाने के बाद हमारी गर्भाशय का मुख पूरा खुलने तक हमें कैसा रहना चाहिए अभी हम देखेंगे गर्भाशय का मुंह पूरा खुलने के बाद यानी कि टेन सेंटीमीटर होने के बाद यानी कि फुल्ली डायलेट होने के बाद अभी हमारे बेबी का हेड नीचे खसकना शुरू हो जाएगा और हमारी शिशु का सिर योनी मार्ग के मुख पे जाके स्थित हो जाएगा और हमारे बेबी के बाल अभी दिखने लगेंगे यानी कि बेबी के सिर का पोर्शन दिखना शुरू हो जाएगा ये सारी चीजें सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी में हो जाती है जब बेबी का सिर नीचे से दिखाई देता है तो उसको हम क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं जब हमारे शिशु का सिर योनी मार्ग के ओपनिंग को दबाता है तो वहाँ एक बर्निंग सा जलन सी महसूस होना शुरू हो जाता है और इस सेंसेशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं और उस समय हमें बहुत जोरों से पुश करने की अर्ज होती है लेकिन उस समय हमें पुश नहीं करना है हमारी सांसों पे, यानी कि ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और ऐसे ही रखना है थोड़े समय के बाद जब हेड का प्रेशर हमारे योनी मार्ग के मुख पे रहता है तो वो सेंसेशन थोड़ा नम होना शुरू हो जाता है और हमें वहाँ की पोर्शन में नेचुरल एनेस्थीशिया हो जाता है जब हमें जोरों के पुश करने की अर्ज होती है और हम पुश करते हैं तो हमारा योनी मार्ग कैसे भी फटने के चांसेस होते हैं कभी कभी वो जो टीयर रहता है फटना रहता है वो हमारे एनस तक यानी कि गुदद्वार तक चला जाता है इसीलिए ये अर्ज हमें रोकना है तो ये अर्ज कैसे रोकनी है इसका मैं तरीका बताती हूँ जब हमें जोर से पुश करने की अर्ज होती है तब हमें बहुत लंबी सांस लेनी है और हमारी सारी एनर्जी हमारे सांसों पे कंसंट्रेट करनी है और हमारा निचला हिस्सा यानी कि बर्ड और हमारे लेग्स एकदम रिलैक्स रखने हैं और पेन्स के दौरान जब हम ऐसी स्थिति मेंटेन करते हैं तब हमारा पेन यानी कि कॉन्ट्रेक्शन अपने आप काम करता है और बेबी को इजीली बाहर पुश करने को मदद करता है तो आइए हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी की लंबाई 19 टू ट्वेंटी इंचेस तक पहुँच गई है और हमारे बेबी का वजन तीन किलो से ऊपर ही होता है हमारे बेबी के सारे बोन्स एकदम कठिन होते हैं लेकिन हमारे बेबी के सिर के जो बोन रहते हैं वो थोड़े से लचीले रहते हैं क्योंकि 
वो सिर के जो बोन्स रहते हैं उसको स्कल बोन्स बोलते हैं वो डिलीवरी के दौरान थोड़े लचीले रहने से नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है तो डिलीवरी के दौरान ये लचीले बोन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं डिलीवरी के दौरान बेबी के सिर को ऐसे कॉनिकल रखने के लिए और वो जो बर्थ पैसेज है उसे इजिली निकलने के लिए बेबी के सिर में दो सॉफ्ट पोर्शन रहते हैं एक आगे के साइड रहता है उसको हम अंटेरियर फोन्टेनेली बोलते हैं और एक पीछे के साइड रहता है उसको हम पोस्टीरियर फोन्टेनेली बोलते हैं तो बेबी के सिर में ये जो पोस्टीरियर फोन्टेनेली रहती है यानी कि सॉफ्ट पार्ट जो रहता है वो डिलीवरी के बाद तीसरे या चौथे महीने में एकदम हार्ड हो जाता है और जो आगे की तरफ रहता है जिसको हम अंटीरियर फोटेनिली कहते हैं वो बेबी के आठवें नवे महीने से फिफ्टीन मंथ तक हार्ड हो जाता है आपकी शिशु की जब डिलीवरी हो जाती है तो शिशु की पहले कुछ महीनों में जो सेंट्रल विजन रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है तो शुरू के दिन में बेबी को मम्मा और पापा धुंधले दिखाई देते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मम्मा और पापा जब बे, बेबी से बातें करती है और बार बार कुछ शब्द दोहराते हैं तो डिलीवरी के बाद वो दोहराने से बेबी थोड़ा शांत हो जाता है अलर्ट हो जाता है तो आइए हम जानेंगे इस हफ्ते में हमें क्या ख्याल रखना है जैसे मैं पहले ही बताते आ रही हूँ कि जैसे बेबी का वजन बढ़ता है और जैसे हमारे वीक्स आगे जाते हैं वैसे बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम होता जाता है और बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसीलिए हमें हमारे बेबी के स्वास्थ्य पे निगरानी रखनी है और ये निगरानी हम फ्रिक्वेंट चेकअप से एंड बेबी की मूवमेंट ट्रैक करके कर सकते हैं जब डॉक्टर को कुछ डाउट रहेगा तो डॉक्टर आपको बार बार एनेस्टे के लिए बोलेंगे यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिससे हमारे बेबी की ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें पता चलता है उसके साथ कभी कभी डॉक्टर आपको बायोफिजिकल प्रोफाइल करने के लिए बोलेंगे ये बायोफिजिकल प्रोफाइल की जांच सोनोग्राफी के माध्यम से होती है और ये थर्टी मिनट्स का चेकअप रहता है तो इस 30 मिनट्स जांच में हम बेबी की मूवमेंट्स देखते हैं बेबी का मसल टोन देखते हैं बेबी की ब्रीदिंग मूवमेंट्स देखते हैं बेबी के साइड का पानी देखते हैं और बेबी की हार्ट बीट्स मूवमेंट के बाद बढ़ जाती है क्या उसका भी ध्यान रखते हैं तो ये बायोफिजिकल प्रोफाइल जब अच्छा होता है तो बेबी के स्वास्थ्य की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इस हफ्ते हमें बेबी के संतान को लेके हमें थोड़ा सीरियस होना है क्योंकि अब तक माँ के शरीर से बेबी की तरफ आंवल से जो खून जा रहा है उसमें एंटीबॉडीज रहते हैं और ये एंटीबॉडीज हमारे बेबी को संक्रमण से बचाते हैं यानी कि इन्फेक्शन को फाइट करने की ताकत देते हैं लेकिन डिलीवरी के बाद जब हम फीडिंग करते हैं तो माँ के दूध से बेबी को एंटीबॉडीज जाते हैं और ये एंटीबॉडीज बेबी का रक्षण करते हैं यानी कि बाहर के इन्फेक्शन को फाइट करने की कैपेसिटी देते हैं और एक खास चीज आपको सीखनी है यानी कि बेबी को कैसे लपेटा जाए क्योंकि बेबी के लपेटना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब बेबी हमारे गोद में रहता है तो बेबी अपने आप को कस के अंदर रहता है और ये फीलिंग बेबी को बहुत दिनों से रहती है क्योंकि बेबी को अंदर मूवमेंट करने की जगह नहीं होती और कस कर रहने का फीलिंग बेबी के लिए एक प्रोटेक्टिव फीलिंग रहता है तो इसलिए बेबी को कैसे लपेटना है ये आपको जान लेना है क्योंकि लपेटने के बाद बेबी एकदम सुरक्षित महसूस करता है बेबी की नींद अच्छी रहती है बेबी को कभी अब ऐसे मूवमेंट रहते हैं वो मूवमेंट भी बेबी के कम हो जाते हैं और बेबी वार्म और कोजी फील करता है तो आइए हम जानेंगे हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी हम तो अभी मन ही मन में घबरा गए हैं क्योंकि अब तक लेबर पेन्स का कुछ नामो निशान नहीं है आप राह देख देख के थक गए हो लेकिन आपकी ये परेशानी हमें मॉमी के सामने बिल्कुल नहीं लानी है आप मॉमी को एनकरेज करते रहना और आप उस समय के लिए तैयार रहना कि जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है तो इस वीडियो में हमने जान लिया ये चालीसवें हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं 
इस हफ्ते हमें कौन सी केयर करनी है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी इस बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये सीरीज अभी एंड तक पहुंच चुकी है सिर्फ उसका एक लास्ट एपिसोड बचा है तो ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो ये सीरीज और जरूरतमंद माओ को भेज दीजिए और मैं कामना करती हूँ आपकी डिलीवरी एकदम सेफ सुरक्षित और आनंदी हो जाए धन्यवाद